na uzwa nondo na bati. Nyuma hapo ndo walipo walevi. Hapo ukichelewa. Kama wanavosema, ukichelewa hapo unanyanganywa pochi. Unaweza kukabwa. Ana kupigia mtu humjui. Na pahala siyo mbali kabisa. Ani umshuko. Ini yuba la nondo tu. Nyuma yake. Kwanzia sambili. Pombe inauzo wazi wazi. Barabarani unapita hivi. Kuna nyumba ya jama mwaja likuwa naituwa kada. Nyuma ndo inaiza kofichwa hizo pombe. Na uyo kada wenyewa hamesha yuza hiyo nyumba. Kwa kweli na sisi tatizo hilo tunalo. Wale, wa, wa uzaji gongo. Kwa kweli tunasikitika sana wanainchi na siye wa sogea. Tumuona hapa ulipofika mweshimiwa na siye tunashukuru sana. Yapu hasila sogea. Na meni meona nilitie hapa. Uzaji wa gongo na watu wa shauliwa. Na mwingine kesha fungwa. Yuko gerezani. Wanamuke kama uwa wanamuke mwenzie. Mtoto mmoja anaitwa Rehema, kama uwa mwenzie anaitwa Rukia, mtoto wa Mea. Baada ya pale kuuzwa pale, wame, ha, hawana pa kukaa mwenyewe ustazi, wamehamia karibu barabarani kabisa. Baada ya duka linalozwa nondo na mabati nyuma, hapo ndo wanakosa na tuna tuna wasiwasi vile vile, wataua tena. Na ukipita hapo, wao mwenye ukipita tulo kwa wenyeji tunajijua sasa mimi mwenyeji basi ukipita unapita pembeni. Sasa hao wageni ninayekwambia wasijulikana, hao wafanyakazi ma hoteli Awa wenzangu na mie tu walo chelewa kurudi kibaruani. Kwa kusuma kwele tunasikitika sana. Tunaomba na sisi. Tunaomba sogea. Pathibitiwe pale. Hapo nyuma tu. Yani hapana pakupotea. Itini. Duka la nondo ili hapa. Nyuma yake. Wazi kabisa. Hamna nyumba. Hamna ni. Vipombe wanaika kwenye. Wakiona kama hapa kuna magunia machafu machafu. Wanafunua. Ndu wanakoficha pombe. Na sa, ukifika sambili wako hivi. Yani ya. Askari wakipita tu wakitu hawana kutulia yani wakipita tu piteni huku tupite hii huku kazi imemaliza lakini baadaye wanarudi tena na hapo barabarani sizani kama washai kupita lakini kwa kwa mwanzo ndo aliwahi kuja alikuwa na watu sana wakamata lakini sasa wako hapo barabarani kwa hiyo langu mimi ndio hilo tu mheshimiwa hapa mea malalamiko ile tulona na nchi ya Shebure hapa mea kuna tatizo La usalama. Tatizo hapa lipo. Au nasema uongo jamani? Lipo. Kwa hiyo bahati nzuri mmekiri wenyewe kwamba mnafanya kazi zenu kwa kutegemea taarifa za wananchi. Na ni, na ni kweli kabisa kwa sababu polisi wetu hawako wengi kuliko raia. Polisi hawezi kuwepo kila pahala. Nyinyi wananchi ndio mnaishi huku na raia, mnaishi na raia wema au sio kwa wema kwa taarifa zenu ndio zinasaidia wao kufanya kazi. Leo Mungu amesaidia tumekuja hapa tumepata taarifa kwa wingi kwa mpigo. Tena kwa uwazi kuhusiana na hali ya usalama mea. Maelekezo yangu. Muda wiki mbili mea patulie. Yaani hapo muda wiki mbili hapa mikito ilaya. Naam. Na mbango wa simu unayo. Uniambie kama mahali imebadilika au haijabadilika. Asante. Baada ya wiki mbili hapa Tusije kusikia tena kelele kelele za wananchi kama hivi katika nchi yao ambao sisi tume wazee wetu wamepindua hapa tuishi kwa usalama leo mtu anaofia anof, kupita Zanzibar hii kweli hii ndio Zanzibar ambayo tunajua sisi sio kwamba Zanzibar hii ambayo ambayo au Tanzania hii ambayo tumezoea watu wanaishi kwa amani na usalama leo kuna maeneo katika Zanzibar eti kuna wahalifu wana jamhuri yao kwamba eti kuna sehemu hapo kuna kitochoro kinagiza giza wananchi usiku wakitoka kama hotelini kufanya kazi zao hawezi kurudi wakina mama na hembegi zao hawezi kukatiza hawezi kani alikubali hata siku moja amepata taarifa leo na muanze immediately kuchukua hatua mea irudi kama mea ambayo tunajua, tunajua sisi muda wiki mbili muda wiki mbili kwamba Zanzibar ni visiwa vya amani Tanzania ni nchi ya amani na hayo yote ambayo mnaona nyinyi yanafanyika yanayoongozwa na majemedari wetu wa mrejeshi mkuu Dr. John Pombe Magufuli ya kuleta mabaliko makubwa ya uchumi wa maendeleo ya kiuchumi ya nchi yetu na rais wa Zanzibar Dr. Shani kwa upande wake kwa upande wa Zanzibar haya yote yatakuwa hayana maana yote ikiwa wananchi wetu wanaishi kwa wasiwasi wananchi wetu hawaishi kwa amani kuna watu tu wapuuzwa ile watatu wanakaa wanasumbua wananchi ilo katika serikali hii alikubaliki kwamba kila sheria inatakiwa iwe na askari ambaye anaongoza polisi jamii. Si ndio? Ndio. Askari yule anatakiwa uwe nao hawa watu kila wakati. Sio unaacha tu watu watu na polisi jamii 
wanafanya wanavyotaka hawa sio askari nyinyi mmesomea nyinyi mmekwenda mafunzo si ndio hii kazi mnazijua hao ni raia kwa lazima waongozwe na ndio taratibu wa polisi jamii ulivyo asa mtaachaje vikundi vya vya watu wananchi wamejiunganisha alafu wanafanya wanavyotaka atakuwa kama nchi ambayo haina sheria au haina serikali hilo nikubaliki kwa hiyo wazungumza na hili ambalo naongezea mimi sasa nataka atekelezwe kwa muda wa kipindi hiki sio jinsi miezi miwili kwa vikundi vyote vya polisi vya Zanzibar na mimi nitakuja nitakwambia sasa nitakwambieni ICI ndio nilitieni vikundi vya polisi jamii vyote nitakaa nizungumze nao na nitajua kama mmefanya mjafanya sawa tuone mabadiliko ya kweli hapa ya hawa wananchi ambao wamejitolea na hii italeta hamasa hata kwa wengine pengine wengine hata kujiunga na polisi jamii kwa sababu tu wanaona vitu vya hapo vinafanyika lakini mkiweza kuelimisha na kuna jambo moja zuri mlizungumza ambao umesema watu wa kule wapi shakane wamefanya kianga kianga si ndio ni wazo zuri mimi imevutiwa na mawazo yako lakini haya lazima yatekelezwe kwa vitendo serikali hii ya safe tulikuwa nayo si serikali ya maneno unasema unafanya me hapa patulie mtajua nini cha kufanya mwezo huo mnao tunao tunao wala sina mashaka na nyinyi hiyo uwezo wenu wala sina mashaka na nyinyi kama issue ni taarifa taarifa mmeshapata leo kwamba kama kuna eneo ambalo si salama mea si salama hapa kwa lazima mfanye kazi ya ziada